হ্যালো সবাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর কোর্সে স্বাগতম আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর মডিউল এক এ এবং লেকচার দুই তে আছি সংক্ষেপে আবার বলতে আমাদের কোর্স এ আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং কনিক সেকশন অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন সেকশন আইসোমেট্রিক প্রজেকশন এই অংশে আমরা কভার করব কম্পিউটার গ্রাফিক্স এর ওভারভিউ পরিদর্শন এবং একটি ডিজাইন প্রজেক্ট আমাদের স্ট্যান্ডার্ড পাঠ্যপুস্তক হল এন ডি ভট্ট এর ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং অটোক্যাট সহ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাফিক্স এবং যখন আমরা কম্পিউটার গ্রাফিক্স সম্পর্কে শিখছি আমরা সলিড কাজের ইন্ট্রোডাকশন ব্যবহার করি ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এ দ্বিতীয় লেকচারে আমরা কভার করছি ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আমাদের ড্রয়িং কোর্সে ব্যবহৃত লেটারিং ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক হল ড্রয়িং সিট ড্রয়িং সিট কভার করার জন্য একটি ড্রয়িং বোর্ড একটি ড্রাফটের বা এটি স্কোয়ার সেট স্কোয়ার এবং প্রোট্র্যাক্টার মাঝে মাঝে আমরা কম্পাস ব্যবহার করি এবং ডিভাইডারও ড্রয়িং এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পেন্সিল এবং ইরেজার মাঝে মধ্যে আমরা পয়েন্ট সংযোগ করতে ফ্রেঞ্চ কার্ভোস ব্যবহার করি সাধারণত আমরা ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ করি কিন্তু আমরা ফ্রেঞ্চ কার্ভোসও করি কাগজ ধরে রাখার জন্য আমাদের কাগজের ক্লিপ এবং পিন প্রয়োজন হয় এবং পেন্সিল স্যান্ড পেপার শার্প করতে শার্পনার বা ব্লেডের প্রয়োজন হয় ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আনুষঙ্গিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হল ড্রয়িং শিট ব্যবহার করা সুতরাং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ড্রয়িং শিট টেম্পলেট যেটার একটি নির্দিষ্ট প্রস্থ এবং লেন্থ রয়েছে এটি একটি খুব দীর্ঘ আয়তাকার শি ড্রয়িং পেপার যা ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড এর সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড ব্যুরো কোনো ড্রয়িং এর জন্য সুপারিশ করে এই ড্রয়িং শিটগুলিকে বিভিন্ন ফরম্যাটে বিভক্ত করছি যেমন একটি নট যার লেন্থ আছে এগারোশো উননব্বই মিলিমিটার এবং প্রস্থ আটশো উনপঞ্চাশ মিলিমিটার সাধারণত আমরা হরাইজেন্টাল ডাইরেকশনে আরও দীর্ঘ দিক রাখি এবং ভার্টিকালটা ছোট দিক অন্যান্য সিটও পাওয়া যায় এ ওয়ান আটশো উনপঞ্চাশ মিলিমিটার বাই পাঁচশো চুরানব্বই মিলিমিটারে সুতরাং আপনি যদি দেখতে পান একটি ডায়গোনাল রিপিটেশন রয়েছে তবে আমরা এই ড্রয়িং সিটের জন্য দেখতে পাই এ টু পাঁচশো চুরানব্বই থেকে চারশো কুড়ি এ থ্রি চারশো কুড়ি থেকে দুইশো সাতানব্বই এবং এ ফোর দুইশো সাতানব্বই থেকে দুইশো দশ সুতরাং আমরা বলতে পারি এই পুনরাবৃত্তি হওয়া প্যাটার্ন ড্রয়িং সিটে থাকে সাধারণত ড্রয়িং সিটে থ্রি ডাইমেনশনাল অবজেক্ট থাকে তাদের প্রজেকশনে সুতরাং আমরা যদি ফ্রন্টাল ভিউ থেকে দেখি তবে ড্রয়িংটি সত্যি কেমন দেখতে লাগে সাইড ভিউজ কেমন দেখতে লাগে 
পাশ থেকে আমরা যদি সেই বস্তুটিকে দেখি যার অর্থ সম্ভবত এই ডাইরেকশনে বস্তুটিকে সত্যি কেমন দেখতে লাগে ইনক্লাইন প্রজেকশনের মতো এবং যদি কোনো কাটা সেকশনও থাকে এটিকে উপাদান অংশ সহ একটি হ্যাশের মতো দেখায় এবং এটিতে পিন জয়েন্টও থাকতে পারে এবং বিভিন্ন কাট সেকশনও এই জিনিসগুলি উপস্থাপন করাও যেতে পারে এবং এই অংশগুলির প্রতিটিকে নির্দিষ্ট ধরনের লেটারিং এর দ্বারা উপস্থাপন করা হবে এবং আমরা দেখব সেই ড্রয়িং সিটের মালিকানার মতো কিছু যাতে নাম রয়েছে এবং এটি কে তৈরি করেছে এবং অবজেক্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি এবং এই ধরনের জিনিস এটিতে অনেকগুলি ভেরিয়েবল ডায়াগ্রাম এবং লেটার রয়েছে এমন কি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্সের জন্য যদি কেউ কোনো কম্পোনেন্ট তৈরি করতে চায় তবে সেই কম্পোনেন্টকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে ডাইমেনশনগুলি সাইজটি ইন্ট্রিকেট খুঁটিনাটি কি কি তা সব কিছু উপস্থাপন করতে হবে এবং সংক্ষিপ্ত করতে একটি ড্রয়িং শিট হল সেটি যাতে আমরা এই স্কেচগুলি আঁকি এবং সাধারণত আমরা বিআই স্ট্যান্ডার্ড এর সুপারিশ করি ওই ড্রয়িং এ এবং শিরোনাম সর্বদা সেখানে থাকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য এ নট সাইজ এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর আমরা একটি খুব দীর্ঘ ড্রয়িং শিট উপস্থাপন করেছি এর অর্ধেক আপনাকে দেয় এমন কি ওই অর্ধেক আপনাকে দেয় এ টু আরও এ থ্রি এবং এ ফোর সুতরাং এ ফোর হল সেই শিট যা আমরা ঐতিহ্যগতভাবে উত্তরের খাতা লেখা অথবা সম্ভবত আমাদের উপাদান প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করি আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড পেজ ব্যবহার করি তা হল এই এ ফোর এ ফোর এর সাপেক্ষে এ নট অনেক বড় সেরা ড্রয়িং সিট যা একজনের ব্যবহার করা উচিত একজনকে এই ক্ষুদ্রতম ড্রয়িং শিট ব্যবহার করতে হবে যা ড্রয়িং এর বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্টতা দিতে পারে এবং রেজলিউশন যে সেরা ড্রয়িং সিটটি ব্যবহার করতে হবে যদি বস্তুটি ছোট হয় এবং তাতে কম সংখ্যক উপাদান থাকে তবে এ টু শিট ব্যবহার করা ঠিক আছে যদি বস্তুটি খুব বড় হয় এবং অনেক উপাদান থাকে বিস্তারিত অভিব্যক্তির বিবরণ দিতে চান তবে নট এর প্রয়োজন হয় যেমন আমি উল্লেখ করেছি ড্রয়িং শিটে থাকে একটি ড্রয়িং স্পেস কয়েকটি বর্ডার লাইন এবং একটি টাইটেল ব্লক দীর্ঘতর দিক সর্বদা হরাইজেন্টাল ডাইরেকশনে থাকে ছোট দিকটি সব সময় ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনে থাকে ড্রয়িং শিটের পরে পরেরটি হল ড্রয়িং শিটটি ধরে রাখার জন্য আমাদের একটি ড্রয়িং বোর্ড প্রয়োজন এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ড্রয়িং বোর্ড দেখিয়েছি ক্লাসিক্যালটি হল একটি কাঠের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা সুতরাং একটি ইনক্লাইন্ড প্লেন যার উপর কেউ একটি ড্রয়িং শিট আটকাবে এবং একটি কম্পার্টমেন্ট আপনার রিজার্ভগুলি রাখার জন্য যেমন পেন পেন্সিল এবং ড্রয়িং এর সরঞ্জাম সুতরাং এই ড্রয়িং বোর্ডগুলি এমনকি মেটালিক পৃষ্ঠ সহ এবং প্লাস্টিক দিয়েও তৈরি করা যেতে পারে ড্রয়িং বোর্ডের সাইজ সর্বদা এই ড্রয়িং সিটের চেয়ে বড় হয় উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি কোনো নট শিট ব্যবহার করি তবে ড্রয়িং বোর্ডের সাইজ হওয়া উচিত পনেরোশো মিমি বাই এক হাজার মিমি প্রস্তর চেয়ে বড় মোটা হওয়া উচিত পঁচিশ মিলিমিটার যদি কেউ একটি থ্রি শিট ব্যবহার করে তবে যে ড্রয়িং বোর্ড প্রয়োজন সেটা হল ডি থ্রি
ড্রয়িং টেবিলের পরে আমাদের লাইন ড্র করার জন্য একটি ড্রাফটার বা একটি স্কোয়ার প্রয়োজন উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি মেকানিক্যাল ড্রাফটার দেখানো হয়েছে এটি হল ক্ল্যাম যার মাধ্যমে আপনি ড্রয়িং বোর্ডের মধ্যে দিয়ে ড্রাফটের আটকাতে পারেন স্ক্রুইং আনুস্ক্রুইং করে একজন ক্ল্যাম্পটি সংযোগ করার অবস্থানে থাকবে এবং এর মেকানিক্যাল বার রয়েছে যার মাধ্যমে একজন হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ডাইরেকশন অর্জন করার অবস্থানে থাকবে সুতরাং এটির আনুস্ক্রুইং করে এই পরিমাপের স্কেলটি ঘোরানো যেতে পারে এবং যে কোনো ইনক্লাইন ডাইরেকশন এও এটিকে একত্রিত করা যেতে পারে ড্রাফ্টের উদ্দেশ্য হল একটি হরাইজেন্টাল লাইন ড্র করা ওই ড্রাফটিং টেবিল বা ড্রয়িং শিট এর সাপেক্ষে এই ড্রাফটার ব্যবহার করে একজন কমপ্লিট ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করতে পারে যেখানে আপনি এই ড্রাফটার সরাবেন এটি সর্বদা কেবল হরাইজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ডাইরেকশনই দেখায় এই ড্রাফটারগুলি বিভিন্ন ধরনেরও হতে পারে সাধারণ ড্রাফটার যাকে আমরা মিনি ড্রাফটার বলি তা এখানে দেখানো হয়েছে সবচেয়ে পরিশীলিত ড্রাফটারও আছে এবং ওগুলি এখানে দেখানো হয়েছে সুতরাং এই স্লাইডারটি সামনে এবং পিছনে যায় যাতে এই হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল লাইনগুলি টেবিলের ওই ডাইরেকশনে টানা যায় আগেকার দিনে লোকেরা টি স্কোয়ার ব্যবহার করত সুতরাং এটি টি আকারে আছে সুতরাং একবার এই ব্লকটি ড্রয়িং টেবিলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেলে তাহলে একজন একটি হরাইজেন্টাল লাইন ড্র করতে পারে ড্রাফটার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হল সেট স্কোয়ার এগুলি সাধারণত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রিতে পাওয়া যায় এখানে ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেলটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং এটিও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং এটি নব্বই ডিগ্রি যদি কেউ মিনি ড্রাফটার সহ একটি ইনক্লাইন্ড লাইন ড্র করতে চান তবে একজন সেখানে সেট স্কোয়ার রাখবে এবং সেই ডাইরেকশনে একটি লাইন ড্র করবে অন্য সেট স্কোয়ারটি এই দিকে তিরিশ ডিগ্রি এবং ষাট ডিগ্রি সহ আসে বাকি অ্যাঙ্গেলটি নব্বই ডিগ্রি কিছু সেট স্কোয়ারে এই ধরনের জটিল কার্ব প্যাটার্নও থাকে সাধারণত এগুলি অ্যাক্রিলিক প্লাস্টিক যাতে ট্রান্সপারেন্ট থাকে এবং একজন স্কেল নোট করতে পারে এবং এই স্লটগুলি বরাবর লাইনগুলি রাখতেও পারেন অন্য প্রয়োজনীয় কম্পোনেন্ট হল প্রোট্র্যাক্টার যার মাধ্যমে কেউ সেই বিন্দু দিয়ে তৈরি ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেলটি নোট করতে পারেন প্যারালাল পারপেন্ডিকুলার এবং ইনক্লাইন্ড লাইনগুলি ড্র করতে আমরা এই ড্রাফটেড টি সেট স্কোয়ার সহ ব্যবহার করি অন্যান্য ড্রয়িং কম্পোনেন্টগুলি হল কম্পাস এবং ডিভাইডার স্ট্যান্ডার্ড জিওমেট্রিক্যাল বক্স এই কম্পাস নিয়ে গঠিত যার মাধ্যমে কেউ এই অবজেক্টকে মাঝখানে রেখে একটি সার্কেল ড্র করতে পারে এবং ওই স্লটের মধ্যে দিয়ে একটি পেন্সিল রেখে একজন একটি নিখুঁত সার্কল ড্র করতে পারে একটি আর্ক অন্যটি ডিভাইডার ডিভাইডার ব্যবহার করে একজন লেন্থ ট্র্যাক করতে এবং ট্রান্সফার করতে পারে উদাহরণস্বরূপ দুটো পয়েন্ট আছে লেন্থ কত সেটা সরাসরি পরিমাপের পরিবর্তে আমরা এর মধ্যে দূরত্ব ট্রান্সফার করতে চাই সুতরাং আমরা ডিভাইডার ব্যবহার করি একবার সেটা ঠিক হয়ে গেলে অন্য আরেকটি পয়েন্ট ব্যবহার করুন ওই একই স্থানে এবং সেই লেন্থ ট্রান্সফার করুন আরও কারণে আমরা সাধারণত ডিভাইডার নিয়ে কাজ করি এই কম্পাসগুলি বিভিন্ন মানের এবং শক্তির 
সম্ভ্রান্তগির ভালো মেটালিক ফ্রেম রয়েছে যাতে গ্রিপ সর্বদা ভালো থাকে এবং এটি সেই অংশ যেখানে পেন্সিল শিশা ঢোকানো যেতে পারে এবং এই অন্য ধরনের কম্পাস আমরা সাধারণত বো কম্পাস বলি যার মাধ্যমে একটি শিশা সেখানে রাখা যেতে পারে এবং এটি কম্পাসের একটি যোগ করার অংশ যা কেউ ইনসার্ট করতে পারে যার মাধ্যমে শিশা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এখানে পেন্সিল শিশা দেখানো হয়েছে সুতরাং টিপিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পাস ডিভাইডারগুলি বিভিন্ন ফরম্যাটে আসে প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে একজন এই কম্পাস ব্যবহার করেন এখন কোন ড্রয়িং এর মূল কম্পোনেন্ট হল পেন্সিল সাধারণ পেন্সিলগুলির তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং স্কেচ পেন্সিল বিভিন্ন গ্রেড নিয়ে গঠিত সাধারণত সেই গ্রাফাইট লিডের শক্তভাবের উপর ভিত্তি করে ষোলো গ্রেড আমরা ব্যবহার করব উদাহরণ স্বরূপ এ নয় এইচ খুব সবচেয়ে কঠিন ধরনের গ্রাফাইট যা একজন পেতে পারে ছয় এইচ পাঁচ এইচ এবং চার এইচ অত্যন্ত কঠিন যদি এটি তিন এইচ হয় খুব শক্ত পেন্সিল এবং এটি যদি এইচ হয় মাঝারি শক্ত যদি এটি এবি টাইপ হয় তবে মাঝারি নরম এবং কালো হয় দুই বি পেন্সিলগুলি নরম এবং কালো তিন বি পেন্সিলগুলি খুব নরম এবং কালো এবং সাত বি পেন্সিলগুলি সবগুলির চেয়ে বেশি নরম সুতরাং এখানে বাম দিকে আমরা বিভিন্ন পেন্সিল দেখিয়েছি যেমন ছয় বি পাঁচ বি বি সম্ভবত পাঁচ এইচ তিন এইচ এবং চার এইচ নোটেশনগুলি তার নিচে আমরা দেখিয়েছি পেন্সিল দিয়ে তৈরি রং পেন্সিল দিয়ে তৈরি কন্ট্রাস্ট এই কোর্সের জন্য প্রস্তাবিত পেন্সিলগুলি হল এই চারটি গ্রেড পেন্সিলের গ্রেড যেখানে তিন এইচ দুই এইচ এইচ এবং এইচ বি উল্লেখ করা আছে এবং লাইন নির্মাণের জন্য ওই পেন্সিলের উদ্দেশ্য সম্ভবত দুই এইচ ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে ডাইমেনশন লাইন এবং সেন্টার লাইন যদি এটি অবজেক্ট লাইন এবং লেটারিং হয় তবে এটিকে এইচ দিয়ে করতে হবে এবং যদি এটি ডাইমেনশনিং এবং বাউন্ডারি লাইন নিয়ে কিছু হয় তবে একজনকে এইচ বি পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে সামগ্রিকভাবে বি গ্রেড পেন্সিল এ বেশি গ্রাফাইট থাকে আমরা যদি টেবিলটি দেখি বিতে সব সময় আরও গ্রাফাইট থাকে এবং বেশি বলিষ্ঠ এবং গার্ড লাইন তৈরি করে এবং এই লাইনগুলি হালকা পেন্সিলের চেয়ে সামান্য ঘেঁটে যায় যেখানে আপনি এই গ্রেড পেন্সিল ব্যবহার করলে এটিতে আরও ক্লে আছে বেশি হালকা এবং সূক্ষ্ম লাইন ড্র করা যেতে পারে এবং গার্ড পেন্সিলের চেয়ে কম ঘেঁটে যায় এখন আমরা শিখব ফ্রেঞ্চ কার্ভস উদাহরণ স্বরূপ আমার যদি তিনটি ডেটা পয়েন্ট থাকে তবে একজন ড্র করতে পারেন ওই রকম একটি আর্বিটারি ফ্রি হ্যান্ড স্কেচ অথবা সম্ভবত একটি ফ্রেঞ্চ কার্ভ ব্যবহার করা হয় যাতে পয়েন্টটি সেই কার্ভের মধ্য দিয়ে পার হতে পারে এবং এটিকে একটি সুন্দর মসৃণ লাইন দ্বারা সংযুক্ত করতে পারে আরও উদ্দেশ্য আমাদের এই ফ্রেঞ্চ কার্ভ প্রয়োজন এবং এই ফ্রেঞ্চ কার্ভ হল ইউলার স্পাইরালের ইউলার স্পাইরাল অংশ থেকে তৈরি সেগমেন্ট এবং এই ফ্রেঞ্চ কার্ভ কার্ভসের ফ্রি ফর্ম ড্র করার জন্য তৈরি উদাহরণ স্বরূপ একটি মসৃণ কার্ভ 
যা কিছু নন কোলিনিয়ার পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যায় উদাহরণস্বরূপ এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এগুলি কোলিনিয়ার পয়েন্ট তবে এই তিনটি পয়েন্ট নন কোলিনিয়ার একটি কার্ভো উপস্থাপন করতে আমরা ফ্রেঞ্চ কার্ভোস ব্যবহার করি সাধারণত প্যারাবোলার জন্য বড়গুলি ব্যবহৃত হয় এলিপস এর জন্য ছোটগুলি ব্যবহৃত হয় এবং হাইপারবোলার জন্য মিডিয়ামগুলি ব্যবহৃত হয় এবং এটিতে বিভিন্ন এলিপটিক কার্ভোসও থাকে সুতরাং যখনই কার্ভের কোনো ফ্রি ফর্ম প্রয়োজন হয় আমরা এই ফ্রেঞ্চ কার্ভোস ব্যবহার করি এমনকি কাট তৈরি এবং কাটার জন্য লোকেরা সুন্দর ফিনিশ পেতে মেটালিক ফ্রেঞ্চ কার্ভোস ব্যবহার করে অন্য ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সমূহ হল কাগজ ক্লিপ এবং পিন সুতরাং যখনই আমাদের কাছে একটি ড্রয়িং বোর্ড থাকে ধরার জন্য এটি বোর্ড আমরা সেই ড্রয়িং শিট ধরে রাখতে চাই সেই ড্রিং বোর্ডের উপরে এটি হলো পেপারটি এটি ধরে রাখতে আমরা এই ক্লিপ ব্যবস্থাটি ব্যবহার করি এটিকে শক্তভাবে ধরে রাখতে আমাদের এই ক্লিপগুলির প্রয়োজন কখনো কখনো লোকেরা পিনও ব্যবহার করে পেন্সিল ধারালো করতে কখনো কখনো আমাদের প্রয়োজন স্যান্ড পেপার এবং এই স্যান্ড পেপারে কিছুটা প্রশস্ত ধরনের লাইন তৈরি করতে আমরা সাধারণত এই পেন্সিল ঘষি খুব তীক্ষ্ণ কোন পাওয়ার জন্য আমরা এই শার্পনা এবং প্রস্তাবিত ইরেজার ব্যবহার করি ইরেজার হল স্টেডলার যার সর্বদা আছে এই খুব মসৃণ ধরনের মোছা এই প্রয়োজনীয় ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টগুলির পরে যেমন বোর্ড শিপ পেন্সিল সার্পনার ক্লিপ কম্পাস ডিভাইডার এবং সেট স্কোয়ার প্রথম লক্ষ্য হল অক্ষরগুলি কিভাবে ড্র করতে হবে এই বিভাগে আমরা কভার করি ড্রয়িং এর জন্য জড়িত লেটারিং স্টাইলগুলি কি কি লেটারিং হল বর্ণমালা এবং সংখ্যা লেখার ধরন উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্যাপিটাল লেটার এ বি সি ডি থেকে জেড ব্যবহার করি সেই ধরনের জিনিস এবং শূন্য এক দুই তিন থেকে নয় ধরনের উপাদান সাধারণত এটি সর্বাধিক ফ্রি হ্যান্ড লেটারিং এবং সেটিও একটি গথিক স্টাইলে সুপারিশ করা হয় এই স্টাইলটির একটি কনস্ট্যান্ট লাইন থাকার কথা ঘনত্ব হয় সোজা গথিক বেসলাইনের সঙ্গে উলম্ব ভার্টিক্যাল স্ট্রোক সহ বা ইনক্লাইন্ড গথি সুতরাং হয় আমরা সোজা ভার্টিক্যাল এ ব্যবহার করি বা একটি ইনক্লাইন্ড এ যদি এটি ইনক্লাইন্ড হয় তবে এটি পঁচাত্তর ডিগ্রি হওয়ার কথা এবং একটি গাইডলাইন থাকবে সেই গাইডলাইনে আমরা যে কোনো লেটারিং ড্র করি লেটারিং হাইট নিয়ন্ত্রণ করতে সাধারণত তিন মিলিমিটার নির্দেশিকা ব্যবহার করা হবে সুতরাং আপনার লেটারগুলি তিন মিলিমিটারের কম হওয়ার কথা যদি এটি লেটারিং হাইট ক্যাপিটালের মতো কিছু হয় তবে আমরা দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার ব্যবহার করি যদি এটি লাইনের ঘনত্বের মতো কিছু হয় তবে আমরা শূন্য দশমিক আট মিলিমিটার ব্যবহার করি এটি বুঝতে ডান দিকে আমাদের কাছে আছে এই আই লেটারিং যার এই ছাই এবং প্রস্থ 
ডি রয়েছে তাই এখানে এইচ হল দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার এবং ডি হল শূন্য দশমিক এক আট মিলিমিটার একইভাবে আমরা যদি ছোট ছোট অক্ষরগুলি ব্যবহার করি তবে একজনকে অক্ষরের মধ্যে দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার বা তার কম ফাঁক ব্যবহার করতে হবে উদাহরণস্বরূপ এই চরিত্রটি এবং সেই চরিত্রটির যাই ব্যবধান হোক সেটার শূন্য দশমিক তিন পাঁচ মিলিমিটার ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা ঘনত্ব হিসাবে দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার শূন্য দশমিক এক আট মিলিমিটার ব্যবহার করি তবে অক্ষরের মধ্যে ব্যবধান শূন্য দশমিক তিন পাঁচ মিলিমিটার হতে হবে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জাতের যেমন বেশ অক্ষরের মিনিমাম স্পেসিং এবং শব্দের মধ্যে মিনিমাম স্পেসিং উল্লেখ করা হয় সুতরাং এই ধরনের লেটারিং স্টাইল নিয়ে আমরা সামনে যেতে পারি এবং স্কেচ ড্র করতে এবং তাদের উপস্থাপন করতে পারি টিপিক্যাল লেটারিং স্টাইলের মধ্যে পড়ে শিরোনাম ব্লক লেখার জন্য সাবটাইটেল শিরোনাম নোটস যেমন লেজেন্স তফসিল উপাদান তালিকা উদাহরণস্বরূপ যদি এটি শিরোনাম ব্লক হয় আমরা দশ মিলিমিটার ধরনের লেটার ব্যবহার করি টাইটেল ড্র করতে ব্যবহার করি ছয় মিলিমিটার ধরনের জিনিস ব্যবহার করি যে কোনো সাবটাইটেল আমরা তিন মিলিমিটার ব্যবহার করি এবং কোনো সহনশীলতা এবং এইভাবে আরও দুই মিলিমিটারের ক্ষেত্রে এটি উপস্থাপন করি সুতরাং আজকের ক্লাসে আমরা ড্রয়িং ইনস্ট্রুমেন্টগুলি কভার করেছি এবং লেটারিং এই ড্রয়িংগুলির পরবর্তী ক্লাসে আমরা ড্রয়িং এর জন্য জড়িত লেউট সম্পর্কে জানতে পারব কোন কোন জিওমেট্রিক্যাল কার্ভোস আমরা তৈরি করতে পারি ডাইমেনশনিং এবং সহনশীলতাগুলি কিভাবে উপস্থাপন করতে পারি পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ